モブキャラ伝説モブピです本日はモブキャラ伝説モブキャラ伝説史上初コラボ動画社長緊張しすぎてタイトル2番言うてたちょっとキャラモブキャラ伝説<笑>やばいんですよおはようございます,とい,ますということで初めてのねコラボ企画ということではい小学生の頃からアニメ大好きやったんですよねで私はアイドルには興味ないんですけどアニソンシンガーみたいな感じになりたくてステージに立ち始めたのが鈴木桃子の成り立ちなんですよその憧れのアニソンを歌っている人です<笑>どうしよう社長どうしよう帰ろうもう帰ろう帰ろうもうそんな感じで帰ろう会いたけど会いたけどでもどうしようやばいです帰った方がいいかな<笑>これ今日教えていただけるということでどういう動画にしようかなって思ったんですけどだからとりあえずもう愛を伝えるしかないなと思ったんですよ私も小学生の頃からすごいアニメに現実つけられてきたしステージっていうのは今までの時にでも輝いてるってシンガーさんといいますかこう輝いてる姿を見て私は憧れたっていうのがあるのでそのことにいらっしゃるということは僕はもう本当にもういやっぱりです愛を伝えにいきたいと思いますアニソンカフェを経営してましてステージが
ってあーっていうので、えー、そのアニソンとかカバーするんですよゲームソングとか、うん、でも一番歌われてた曲がラムドットエグゼやったあー嬉しいそうだから小学生の頃からまあカバーですけど人のカバーとかでこう一緒に踊ったりとか何やったら自分も歌ったりとかしててあー嬉しいねえでも他にラムドットエグゼ以外とかも以外にもあのワンダーオーボイとか太鼓の歌とかめっちゃ歌ってましたそっかー嬉しいねーなので今日本当の顔っていうか私がそれでステージ立つの楽しいそしてなんかアニソンのタイアップ取りたいなと思い始めて、うん、それこそアニソンカバーしたりしてステージに出てたりしたんですよ、うん、ニーズがアイドルになるすごいきっかけをくださったすごい憧れの大好きな方なので本当に嬉しいですあ嬉しいこれからも大好きな憧れの人としてぜひよろしくお願いしますいやでも本当にあのいわゆる踊り方が大事でした全然あのなんていうんですかね私もちょっと歌ってて一瞬実は歌詞間違えたのに、間違えそうになりました<笑>。気持ち悪かった。いやいや、そんなことはない。<笑>でもね、面白いなと思ったのは。私、あの、今度ね、12月17日にワンマンライブやるんですけど、最近はやっぱりね、こうご時世で、あの、スタンディングじゃなかったりとか、声出したりしてはいけないライブが多かったんだけど、なんか久々にね、声出し応援をいただいて、そっかで、あと、一人のお客さんの前で歌うのも私初めてですよ。あー、なんかだからね、でもね、一人の前で歌うって逆に緊張するよなと思ったんだけど、一、はい、人でもすごいなんか、パワーをもらって、一曲ですけど、歌っててすごい楽しかったんですよ。えー、嬉しいです。なんか,なんかね、あのー、私、でもいつもライブに来てくれる人、一人一人が自分のために歌ってるって思ってもらうのが目標なんですけど、でもなんかそんな原点を、ちょっとモブちゃんに思い出させてもらいました。えー、嬉しいです。全力で、全力で応援してもらって、はい、うん、これをご縁に何かまたね。えー、ぜひだって今でも、モブちゃん一人でしたけど、お客さんも一緒にとかね、えー、なんかできると今度楽しいよねなんかわかんないけどね私が最善を守ります<笑>最善でいくとします私がすごい素敵な機会をいただいてやこてのこそボーイさんも YouTube やってらっしゃるんですね、うん、やってるよえっともうすぐ登録がご経人だよご経人だよバイバイ絶対登録しようご経人になるように<笑><笑>ごめんそうなんですよあでもね細々とやってるんですけどよかったらあのチャンネル登録してくれたら嬉しいですメンバーシップもあるよー、うん、でもなんかねあのなんだろうずっと続けてるとなんかどっかでこうなんか自分がやってたことがこういう伏線が回収される時があるんだっていうのがあるんで、はい、なんかねそれの一つとして YouTube もやらないようにやろうかなと思って、ね、ライブとかライブ放送なんなんだろう YouTube ライブとかやってるんですけどなんかね、今日は本当にそういうあの自分がやってきたことの伏線が回収されるご両親にもよろしくお伝えください本当にあのラジオが決まった時お父さんとお母さんも一番喜んでますわあ嬉しいいや本当におぶちゃんこれからも私もお互い楽しい世の中になるように、えー、そうですね、うん、間違いないです、うん、これからもちょっとよろしくお願いいたしますわあありがとうございました以上もぶけの伝説もぶぴともうえはるこでしたありがとうございました